ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కందుల కొనుగోళ్లకు బ్రేక్ పడటంతో రైతులు ఆందోళనకు దిగారు ఇప్పటి వరకు నలభై శాతం పంటను కూడా కొనుగోలు చేయని అధికారులు ఇకపై కొనలేమంటున్నారు జిల్లాలో కందుల కొనుగోళ్లు రైతుల ఆందోళనపై మరింత సమాచారం ప్రేమసాగర్ అందిస్తారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కందుల కొనుగోళ్లకు బ్రేక్ పడింది చాలా మార్కెట్ యార్డులలో గత మూడు రోజుల నుంచి కూడా కందులు అమ్మడానికి వచ్చిన రైతులంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు అధికారులు ఎప్పుడు కందులు కొనుగోలు చేస్తారు పైనుంచి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది అన్న దానిపైన ఎదురు చూస్తున్న నేపథ్యం ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొన్ని మార్కెట్ యార్డులో రైతులు నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు ధర్నాలు చేశారు రోడ్లపైకి వచ్చారు చాలా కందులు ఇంకా మార్కెట్లో ఉన్నాయి ప్రభుత్వం పర్టికులర్గా నిర్దేశించిన దాని ప్రకారం అధికారులు ఈసారి కొనుగోళ్లు ఆల్మోస్ట్ పూర్తయ్యాయి ఇంకా మిగిలిన కందుల పరిస్థితి ఏందన్న దానిపైన కొంత సందిగ్ధత నెలకొన్న నేపథ్యం ప్రస్తుత మాతో మార్కెట్ సంబంధించిన అధికారులు ఉన్నారు రెడ్డి గారు పుల్ల గారు పుల్ల గారు అంటే ఈ సంవత్సరం ఎంత కొనుగోలు చేశారు సార్ మీ టార్గెట్ ఎంత ఉండే మీరు ఎంత కొనుగోలు చేశారు సార్ ఈ సంవత్సరము ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కువగా ఇరవై మూడు వేల ఎక్టార్లలో కంది పండును సాగు చేయడం జరిగింది దానికి అంచనాగా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు రెండు లక్షల క్వింటాలు ఉత్పత్తి కావడం జరుగుతుందని మాకు ఇవ్వడం జరిగింది క్రాప్ డేటా దానికి అనుగుణంగా ఏదైతే ఉన్నదో గవర్నమెంటు ఇప్పటి వరకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వెళ్ళి ముప్పై ఎనిమిది వేల క్వింటాలు టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ టార్గెట్ పూర్తి ఇప్పటికే గత వారం రోజుల కిందనే పూర్తి కావడం జరిగింది ఆ టార్గెట్ పూర్తి అయిన మెదప స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక ముప్పై ఐదు వేల క్వింటాలు పూ టార్గెట్ ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా రెండు రోజుల కిందటే పూర్తి కావడం జరిగింది దానివల్ల ఈ రోజున ఇంకా కూడా ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైగా కూడా ఇంకా రైతుల దగ్గర స్టాక్ ఉండడం వల్ల రైతులు చాలా ఆందోళన చెందడం జరుగుతున్నది రైట్ సార్ అంటే ఇంకా ఎంత ఉండొచ్చు సార్ మార్కెట్లో కొనాల్సింది ఎంత ఉండొచ్చు ఇంకా ఇంకా నియర్లీ దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనభై వేల క్వింటాలు రైతుల దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉన్నది రైట్ సార్ ప్రభుత్వం నుంచి అంటే రైతుల నుంచి అయితే ప్రెషర్స్ బాగా ఉన్నాయి ఆందోళన చేస్తున్నారు మార్కెట్ యాల్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు అంతా కూడా కొంత ఆందోళన పరిస్థితి ఉంది ఏమైనా పైనుంచి ఆదేశాలు వచ్చే అవకాశం ఉందో కొనుగోలు చేయడానికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కానీ మీరు ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మేము గౌరవ కలెక్టర్ గారి ద్వారా కూడా మేము ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కూడా నివేదించడం జరుగుతున్నది అట్లాగే జిల్లాలో ఉన్న గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు అయిన ఆదిలాబాద్ బోతు కానపూర్ ఎమ్మెల్యేలు గారికి వాళ్ళ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా గవర్నమెంట్ లెవెల్లో అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇవాళ రేపట్లో ఖచ్చితంగా వస్తుందని మాకు చెప్తా ఉన్నారు అది వచ్చిన వెంటనే మేము కూడా జిల్లాలోని అన్ని మార్కెట్ యాలు కూడా మళ్ళీ కొనుగోలు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది రైట్ రైతులు ఉన్నారు కొంతమంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు సార్ నా పేరు చరణ్ సార్ మా గ్రామం మామినూడ ఎన్ని ఎన్ని ఇప్పటివరకు ఏమన్నా కందులు అమ్మినావా ఇప్పుడే తీసుకొచ్చినావు ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం సార్ ఓకే అధికారులు కందులు కొంటున్నారా సార్ మాకు ఇక్కడ ఈ రోజు వచ్చిన తర్వాత మాకు తెలిసింది సార్ అక్కడ మా ఏరియాలో నెట్వర్క్ కరెక్ట్ లేదు వాట్సాప్ ద్వారా అధికారులు ఏమంటే ఈరోజు నిలిపివేయడం అనేది జరిగింది మేము తెలుసుకోకుండా మేము ఇక్కడికి మార్కెట్కి రావడం జరిగింది అయితే సార్ ఇక్కడ చూసే మార్కెట్లో కూడా బాగా కందులు నిండున్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు తీసుకోమని చెప్పిన సార్ మా సార్ రైట్ ఏం కొడుతున్నారు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అయితే కందులు కొనమని చెప్పి చెప్పేస్తున్నది ఇప్పుడు నిన్నటికి లాస్ట్ అయిపోయింది మొన్నటికి రెండు రోజుల నుంచి కందులు కొనుగోలు లేదు ఇకపై కొనమని చెప్తున్నారు మీ దగ్గర కందులు ఇంక ఉన్నాయి ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు మా మా డేట్ ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు వానవాటు లోకారి జాముల్దారి పిప్పాదారి నాలుగు గ్రామ పంచాయతీలు అయితే మా ఇప్పుడు రైతులై కందులు అయితే అలాగే ఇంటి కాని ఉన్నాయి సార్ ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సింది సార్ మాకు డేట్లు ఇచ్చిన ఇసుక అవి కరెక్ట్ డేట్లు అది తెస్తామంటే బంధు బంధు ఇట్లా అనుడు మేము తీసుకురాలి సార్ ఇప్పుడు కందులు మా ఇంట్లో ఇంట్లోనే నిల్వ ఉన్నాయి కాబట్టి కందులు ఎట్టి పరిస్థితి తీసుకోవాలా సార్ రైట్ ఇప్పటివరకు అధికారులు తమ లక్ష్యం ప్రకారం కొన్న కందులన్నీ కూడా లోడ్ చేస్తున్నారు చూడొచ్చు లోడ్ చేసి పంపిస్తున్నారు స్టాక్ అయితే ఫుల్ ఉంది మార్కెట్లో సో ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన దాని ప్రకారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేల క్వింటాల వరకు కందులు కొన్నారు అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం దాదాపు రెండు లక్షలకు పైగా క్వింటాలకు పైగా ఈసారి కందుల దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే దాదాపు ఇంకొక లక్ష నుంచి లక్ష ముప్పై వేల నలభై వేల క్వింటాల వరకు కందులు కొనాల్సి ఉంది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు దాదాపుగా అధికారులు అయితే తమ లక్ష్యం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన టార్గెట్ ప్రకారం తాము కొనుగోలు చేశామని చెప్పేసి అయితే స్పష్టం చేస్తున్నారు చాలామంది రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించిన తామసి కావచ్చు జనత్ మండలం ఈరోజు కొంత ఆందోళనలు జరిగాయి రాష్ట్ర రోకలు జరిగాయి
ఖమ్మం జిల్లా వైరా వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో కందులు కొనట్లేదంటూ ఆందోళన చేశారు రైతులు కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించి పన్నెండు రోజులైనా తేమ శాతం పేరుతో కొనట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పోలీసులు సర్దు చెప్పడంతో ఆందోళన విరమించారు రైతులు పంట పండించిన తర్వాత కొను అమ్మటానికి ఇంత నరకం అనిపిస్తూ ఉంటే పంటలు పండించడం ఎలా సాధ్యమైంది అనేది కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రభుత్వం కనుక ఆలోచించి రైతుల పక్షాన్ని ఆలోచించకపోతే భవిష్యత్తులో రైతు ఉద్యమం చాలా తీవ్రం రూపంలోకి దాల్చింది ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పలు మార్కెట్ కేంద్రాల దగ్గర రైతులు రాస్తారోకలు చేస్తున్నారు ఇవాళ వైరాలు కూడా రాస్తారోకలు చేశారు అనేక జిల్లాల్లో ఆందోళన జరుగుతున్నాయి అయినా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ వ్యవసాయ మంత్రి గారు కానీ మార్కెట్ మంత్రి కానీ నిద్రపోతా ఉన్నారు పట్టించుకోవట్లేదు పేరుకి మాత్రమే మీకు ఐదు వేలు ఇచ్చినాం కదా అంటున్నారు లేకపోతే ఓటు రోజు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తే ఓటు వేస్తారులే మేమే మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు రైతుని వేడిపించిన వాళ్ళు రైతు రైతుని నిర్లక్ష్యం చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలు దీర్ఘకాలం మనగడ సాగించలేదు అందుకని కేసీఆర్ గారు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఖచ్చితంగా కలెక్టర్లను వాళ్ళు ఆదేశించాలా పని చేయించాలా మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా రైతులను నిర్లక్ష్యం చేద్దాం అనుకుంటే అదే చెప్పండి మేము రైతును పట్టించుకోదలుచుకోలేదు మీరు పండించినటువంటి పంట మీ ఇష్టం వచ్చిన కాడ అమ్ముకోండి మీకు దిక్కున్న కాడ అమ్ముకోండి మా ప్రభుత్వం బాధ్యత లేదని చెప్పండి చెప్తే మార్కెట్కి వచ్చి పడిగాపులు గాయరు ఎకరానికి రెండు కింటాల్ కూడా చొప్పున తెలియదు మొత్తం వచ్చి పది కింటాల్ పంటే పదమూడో తారీఖు తెస్తే ఇవాళకి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వరకు ఇరవై ఎనిమిది కాటా వేసి ఇరవై ఏడు దళ పట్టి ఇవ్వకుండా ఏ ప్రాబోమంగ మీ పేర్లు ఆన్లైన్లో లేదు మేము వేసుకోము ఇవి తీసుకెళ్ళటమే రిటర్న్ అని అంటున్నారు ప్రభుత్వం ఈ మొండి వైఖరి నశించాలి మా రైతుల పట్ల నిరక్ష్యంగా చూపు చూపిస్తుంది ముందు పథకం రైతే అంటుంది కానీ ముందు పథకం వెనక రైతు రైతుకు జరిగిన కష్టం ఎక్కడ జరగట్లేదు కానీ రైతు దృష్టికి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇక్కడ మార్పు ఫీడ్ అని పెట్టడమే అని కానీ అంత దగ మోసం జరుగుతున్నది